আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ম্যাট্রিক্স পয়েন্টে আমরা একটু সামনে আমাদের বিয়াল্লিশতম স্পেশাল বিসিএস আসছে এবং এই বিসিএসে আমরা মেডিকেলের যে টপিকগুলো আছে তার মধ্যে রেনাল সিস্টেমের ফিজিওলজি এবং মেডিসিন টপিকের ইম্পর্টেন্ট কি কীভাবে প্রিপারেশন নেবেন সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব আমি ডাক্তার রেজারুল আলম খান এই রেনাল টপিকের যে বিভিন্ন ভাগ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আজকে কথা বলবো রেনাল টপিকে যদি আপনার বিয়াল্লিশতম বিশ্বাসের সিলেবাসটা দেখেন তাহলে ফিজিওলজি অংশে কিডনি এবং বডি ফ্লুইড এখানে আসলে মেকানিজম অফ ইউরিন ফরমেশন অ্যান্ড কনসেনট্রেশন রেনাল সার্কুলেশন রেনাল ফাংশন টেস্ট রেগুলেশন অফ বডি ফ্লুইড একটু যদি ভাঙি তাহলে এই মেকানিজম অফ ইউরিন ফরমেশন এর মধ্যে কিন্তু আবার আমাদের যে গ্লোমুলার ফিল্ট্রেশন টিউবুলার ইয়াবেশন সিপক্রেশন এই অংশটুক আসছে আবার হচ্ছে ইউরিন কনসেনট্রেশন কীভাবে কনসেনট্রেশন হচ্ছে ডাইলেশন হচ্ছে এই মেকানিজমগুলো কিন্তু আসছে রেনাল সার্কুলেশনের কথা চিন্তা করলে সেখান থেকে কিন্তু একটু রেনি অ্যানজিওটেন্সিন সিস্টেমের কথা এসে পড়ে রেনাল ফাংশন টেস্ট এর মধ্যে উল্লেখ না থাকলেও কিন্তু ক্লিয়ারেন্সের কথাটা এসে পড়ে আর হচ্ছে রেগুলেশন অফ বডি ফ্লুইড এ প্রথম যে তিনটা টপিক এই টপিকটা মূলত কিডনি ফিজিওলজির উপর আর হচ্ছে নিচে যেটা সেটা হচ্ছে বডি ফ্লুইড রেগুলেশনের উপর ওকে আর মেডিসিনের টপিকগুলো যদি দেখি প্রথমে হচ্ছে নেফ্রোলজি এবং ইউরিনারি সিস্টেম এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে নেফ্রাইটিক এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইউটিআই অ্যান্ড পায়োনেফ্রাইটিস অ্যাক্যুট রেনাল ফেলিয়র বা অ্যাক্যুট কিডনি ইঞ্জুরি ক্রোনিক রেনাল ফেলিয়র বা ক্রোনিক কিডনি ডিজিজ এই আর ওয়াটার ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড অ্যাসিড বেস হোমিওস্টেসিস এর মধ্যে ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ স্পেসিফিক ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট ডিসঅর্ডার এখানটা আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে সেম সিলেবাস কিন্তু রেনাল সিস্টেমের পার্সপেকটিভে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট সেম সিলেবাস ছিল উনচল্লিশতম বিসিএসে কিন্তু এই সিলেবাসের ভিতরে যেই টপিকটুক শুধুমাত্র এই টপিক থেকেই যে প্রশ্ন এসেছে সেটা কিন্তু না আমাদের যখন হচ্ছে নেফ্রোলজি ইউরিনের সিস্টেম যখন আমরা বলেছি তখন কিন্তু এই নেফ্রোলজি যে ফুল চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারেরও আদার্স ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আমাদের পড়তে হবে শুধুমাত্র এই চারটা টপিক কিন্তু পড়লে হবে না একইভাবে দেখেন এই ভিতরের বর্ণনার মধ্যে কিন্তু অ্যাসিড বেসের কথা নাই কিন্তু এখানটা কিন্তু অ্যাসিড বেস হোমিওস্থিতির কথাটা আছে সুতরাং অ্যাসিড বেস হোমিওস্থিতিস এইটা আমাদের পড়তে হবে তো এই আমরা একটু যদি দেখি যে উনচল্লিশতম বিসিএসে সেম সিলেবাসের উপর কিন্তু কিভাবে প্রশ্ন এসেছিল রেনাল ফিজিওলজি থেকে এসেছিল ক্লিয়ারেন্স ভ্যালু অফ গ্লুকোজ কিন্তু সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু সরাসরি ক্লিয়ারেন্স কথাটা কিন্তু উল্লেখ ছিল না বডি ফ্লুইডের ভিতর ছিল ডেইলি লজ অফ ফ্লুইড ইন দ্য ফিসেস ক্লিনিক্যাল যে নেফ্রোলজি পার্টটা এখানটা ছিল অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ইউরিন এটাকে আপনি ক্লিনিক্যাল নেফ্রোলজি পার্ট হিসেবেও চিন্তা করতে পারেন আবার রেনাল ফাংশন টেস্টে পার্ট হিসেবেও চিন্তা করতে পারেন ড্রাগ causing increased uric acid level adult polycystic kidney disease is a condition of and nephrotic syndrome er karan gula thik ache ei hocche nephrology clinical nephrology ar electrolyte er modhe chilo hocche serum sodium level which of the following may cause hypercalcemia thik ache to ei uh, total question chilo 39 tomo bcs er er angi ke amra ektu dekhi je mane amader jonno kibhabe kore kon kon topic amader important রেনাল ফিজিওলজির যেই রেনাল ফিজিওলজি থেকে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক কোনটা রেনাল ফাংশন টেস্টে যে জিনিসগুলো আছে ইনক্লুডিং অ্যাবনর্মাল কনস্টিটুয়েন্টস অফ অ্যান্ড নর্মাল অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল কনস্টিটুয়েন্টস অফ ইউরিন দেন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য রিডিউসিং সুগার মে প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউরিন এবং রেনাল ফাংশন টেস্টে যে আলাদা ইগুলো আছে সেটা পড়তে হবে এক্সট্রা হিসাবে রেনার ক্লিয়ারেন্সের যে কথাগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট টপিক ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স যেগুলো সেগুলো ক্লিয়ারেন্স ভ্যালুটা কত এবং রেনার ক্লিয়ারেন্স কিসের কিসের উপর নির্ভর করে এই জিনিসগুলো দেখব ইউরিন ফরমেশনের মধ্যে গ্লোমুলার ফিল্ট্রেশন এবং গ্লোমুলার ফিল্ট্রেশন রেটের ডিটারমিনেন্সগুলো পড়ব এবং রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন সিস্টেম রেনার সার্কুলেশনের মধ্যে রেনিন অ্যানজিও সিস্টেমটা খুব ভালোমতো পড়তে হবে বডি ফ্লুইডের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টের বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে কম্পোজিশনটা কি কি বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টের কোন কম্পার্টমেন্ট ক্যাটায়ন কীরকম অ্যানায়ন কীরকম গ্লুকোজ কীরকম অ্যামাইনো অ্যাসিড কীরকম সেই কম্পোজিশনটা এবং কোন কম্পার্টমেন্টের ভলিউম কীরকম এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে বডি ফ্লুইডে ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রোড ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে আপনারা পড়বেন সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এর 
hyponatremia hypokalemia hypo uh, hyponatremia hypernatremia hypokalemia hyperkalemia hypocalcemia hypercalcemia er karon gula protitar karon gula obosshoi obosshoi er gula pore jaben ebar ashi acid based disorder acid based disorder e uh, kon acid base eight go je hote primary acid based disorder metabolic acidosis alkalosis respiratory acid alkalosis er simple effect gula mane hote ph e ki hoy um, uh, bicarbonate ki hoy carbon dioxide ki hoy a e simple effect gula ekta amader porte hobe but more important hote kon uh, acid based disorder cause ki ki e cause gula amader ekta bhalo moto jante hobe ebong metabolic acidosis er khetre amra jani dui bhage bhag korte pari high anion gap metabolic acidosis normal anion gap metabolic acidosis e kon uh, acid based disorder er kon khetre ki rokom uh, ki karone hoy seta amader jante hobe Kidney and urinary tract, the nephrology juncture, nephrology, the urinary tract, the nephrology juncture took. Age in history check to uh, important topic, Bolata Kotin, Peta uh, Motamoti, Ami um, Apna, Agajaman Bosch, Unutuli, Bissesser, Koshangology, the Dakenje, Silva Sharashi, J topic, Gula, the Wachelo, Air Bire, the Kakinto, Duta Koshan, like Uric Acid level, the Kara, Tadal Policy, the Kidney, the Kaka. So, Ekanta Apna there, important to Monta, a nephrotic and nephrotic syndrome. Kiki কোন কোন সিনড্রোমগুলো নেফ্রোটিক কোন কোন সিনড্রোম নেফ্রাইটিক এবং তাদের ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিকটা পড়বেন অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির কারণগুলো পড়বেন ক্রনিক কিডনি ডিজিজের কারণগুলো এবং কি কি ফিচার হয় এগুলো বাদেও আপনারা ওভারঅল একটু আমাদের যে বইটা আছে বইয়ের নেফ্রোলজির ক্লিনিক্যাল টপিকটা একটু আমাদের পুরাটুকু একবার দেখতে হবে কারণ এই এখানটার কিন্তু যে কোনো টপিক থেকে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ওকে এখন আপনারা বেশি দিন বাকি নাই এখন আপনারা प्रिपरेशन কিভাবে নেবেন আমি আশা করতেছি এবং অবশ্যই আপনারা এর মধ্যে বেশ খানিটা प्रिपरेशन নিয়েছেন বেশ খানিটা আগে ফেলেছেন কিন্তু শেষ সময়ের प्रिपरेशनটা কি রকম হবে মূল বই তো আমাদের সাথে থাকবেই এর সাথে হচ্ছে প্রতিটা আমাদের যে টপিক আছে বইয়ের লেকচার আছে লেকচার শীটগুলো আপনারা যখন পড়বেন Lecture sheet is shown in our matrix uh, medical digest. We have a special business of medical digest. We have a topic of the 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 topic topic আপনার কেন পড়তে হবে এই গত রিসেন্ট বিসিএস গত 35 বিসিএস থেকে এই বিসিএস অ্যাকচুয়ালি বিসিএস পর্যন্ত যে সব আমাদের প্রশ্নগুলো এসেছে এই একই সারটা কিন্তু আমাদের এই 42 তম বিসিএস এর প্রশ্ন করবে ওই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন থেকে কাঁচা কাজি ধাঁচের কিন্তু কোশ্চেন আসবে সো এই ম্যাট্রিক্স এর রিটেন টপিকের এটা যে বইটা আপনারা যে কোনো চ্যাপ্টার শেষ করে এই বইটা একবার দেখে ফেলবেন তাহলে আপনাদের জন্য জিনিসটা উপকার হবে এবং কোশ্চেন যখন আপনি চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবেন এই স্পেশাল বিসিএস এর যে এমসিকিউ ব্যাংক এই কোশ্চেনগুলো আপনি একবার সলভ করে ফেলবেন নিজের একটা কনফিডেন্স পাবেন এর সাথে অবশ্যই একটু খেয়াল করে রাখবেন যে যে কোনো টপিক যখন পড়বেন 39 বিসিএস এ যেহেতু একই টাইপের বিসিএস কি রকম এসেছিল এই সেই 39 বিসিএস এর কোশ্চেনগুলো একবার দেখে নেবেন আমি আশা করি আপনাদের সবাই সফল হবেন এবং এই বিষয়ে সবাই সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন যে কোনো সাহায্য যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসবেন আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ